Hallo Leute. Die Lungenbläschen oder der äh, Alveolus auf Latein sind diese kleinen Bläschen. Äh, <lacht> genauer gesagt, das sind Ausstulpungen der Alveolarsäcke. Und die sind in Form dieser kleinen Bläschen und natürlich äh, ihre wichtigste äh, Funktion ist der Gastaus Gasaustausch zwischen Blut und Alveolarluft. Jetzt werden wir sehen, wie äh, also diese äh, Alveolen, diese Lungenbläschen, wie äh, sieht ihre histologische äh, Struktur aus äh, und von dieser Struktur geht auch die Funktion ab. Zuerst also, das alles, was wir hier sehen, ist äh, also ein äh, Lungenbläschen. Äh, Alle Zellen und das Interstitium äh, der Lunge, das wir so finden können. Es gibt zwei äh, Hauptzellen, aus denen äh, die für, die, für das äh, äh, Lungenbläschen äh, wichtig sind. Das sind diese sogenannten Pneumozyten. Also die Pneumo... Zyten. Es gibt äh, zwei Typen, also den Typ 1 und den Typ 2. Die <lacht> Typ 1 Pneumozyten nennt man auch flache Alveolarepithelzellen. Also den Typ nennt man auch flache Alveolarepithelzellen. Und den Typ 2 nennt man auch kubische, kubische Alveolarepithelzellen. Und natürlich sehen sie auch so aus. Das ist ein Typ 1, äh, ein Typ 1 Pneumozyt. Man sieht, wie der, also das ist eine große Zelle, aber sie ist also flach hat nicht viele äh, Organellen. Wenn wir uns den äh, Typ 2 ansehen, äh, dann können wir sehen, dass das eine kubische Zelle ist und sie hat mehr Organellen und äh, sie, sie hat auch diese äh, Bläschen, die eigentlich äh, äh, Surfaktant in ihnen haben. Also diese Bläschen, die diese Zelle produziert, hat äh, dieses Protein, diese, dieses Molekül, den Surfaktant. Der Surfaktant ist sehr wichtig, denn äh, er äh, schützt äh, die Alveole, äh, dass sie nicht kollabiert. Also es ist ein anti faktor Und das ist also die wichtige Funktion dieser äh, Zellen. Wenn man sich das in der Alveole ansieht, dann ist das sind diese flachen Zellen. Also hier ist die, die Luft und die Alveolen, also hier würde auch eine Alveole sein und hier auch und hier auch. Und hier ist auch also äh, Luft äh, angelangt. Also hier ist Luft. Und das sind, das sind also diese Septen, die die Alveolen trennen. Und hier sind auch äh, andere Alveolen. Aber wir sehen uns diese Alveole an. Also die Luft ist durch diese Pore in die Alveole eingelangt. Hier ist der, äh, das, diese Zelle ist ein Pneumozyt Typ 1. Und wir sehen, dass diese flachen Alveolarepithelzellen diese Alveolen eigentlich auskleiden. Dann haben wir diese Typ 2 Epithel äh, Pneumo Pneumozyten, das sind diese Typ 2, das sind diese kubischen Zellen und die produzieren den Surfaktant und der Surfaktant äh, ist auf der Oberfläche 
der äh, Pneumozyten Typ 1 und er verhindert also den Alveolarkollaps oder besser gesagt, er ist ein anti faktor Welche Zellen haben wir noch da? Also diese Zelle, die so aus dem Interstitium in die äh, Alveole reingehen kann, also eine Zelle, die die Möglichkeit hat, äh, zu, äh, sich zu bewegen, das sind die sogenannten Alveolar-Makrophage. Also das würde ein Alveolar-Makrophag sein. Man äh, nennt ihm noch eine Staubzelle. Äh, diese Zellen äh, sind dafür da, kleine, sehr kleine Partikel zu, äh, wegzusaugen oder zu, äh, in die Zelle aufzunehmen und zu zerstören. Also sie schützen die Alveole, dass sich dann keine feinen, kleinen Partikel ablagern. Äh, deswegen haben wir diese Alveolarmakrophage, die diese äh, kleinen Fremdkörper äh, äh, eliminieren oder absaugen. Deshalb auch Staubzellen, weil sie so wie ein Staubsauger sind. Also und natürlich diese Zellen sind auch da, wenn Keime eindringen, dass wir einen... Äh, Sie sind die ersten Zellen, die also diese Keime bekämpfen und, die, äh, weitere, und weiter die Immunreaktion leiten. Wir sehen, dass ähm, diese Zellen, die Typ 1 Pneumozyten, sitzen auf einer äh, Basalmembrane. Also das ist eine Basalmembrane. Dann haben wir den Interstitium, das ist der Interstitium der Lunge, dieses blaue. Da haben wir Zellen wie äh, Fibroblaste und wir haben auch äh, äh, Fasern wie Kollagenfasern und elastische Fasern, aber die Fibroblaste und diese Fasern sind sehr gering in diesem Interstitium. In diesem Lungeninterstitium gibt es sehr viele also Kapillare, es gibt reichlich Blutkapillare und das sind diese Blutkapillare. Diese Blutkapillare bestehen aus äh, Endothelzellen. Das ist also eine Endothelzelle. Und diese Zellen sitzen auf ihrer äh, Basalmembrane. Also auf ihrer Basalmembrane. Und natürlich, die Erythrozyten sind in den Kapillaren. Das also sind äh, die wichtigsten Bestandteile äh, äh, der Struktur des äh, Lungenbläschens. Und das sind auch die Bestandteile der sogenannten Blut-Luft-Schranke, äh, also die blut luft Schranke. Über diese Schranke ist es möglich, dass es zum Gasaustausch kommt, aber es ist nicht möglich, dass also Proteine und Flüssigkeit in die Alveole, in die Lunge reindringen, normalerweise, wenn alles physiologisch ist. Diese also Schranke ist eine Transschicht, und äh, diese Transschicht ermöglicht, dass, dass die, die Gase, die also im Lungenbläschen sind, dass sie in das Blut gelangen können, aber dass auch die Gase, die in dem Blut sind, in das äh, äh, Lungenbläschen, in, in, äh, also den Teil, wo die Luft ist, reingehen können oder rausgehen. Weil wir, also, äh, wir wollen dass der Sauerstoff in das Blut kommt und dass also Kohlendioxid aus dem Blut rauskommt. Diese Blutruftschranke ist aus, besteht aus der Schicht, also wenn wir aus dem Lungenbläschen zum Kapillar uns die Struktur ansehen, Zuerst haben wir den äh, Surfaktant, also der äh, in einer Schicht auf diesen Zellen liegt. Das ist der erste Teil 
diese äh, Schranke ist der Surfaktant. Dann äh, der zweite äh, Bestandteil ist natürlich der Pneumozyt äh, Typ 2, der, der, Entschuldigung, der Pneumozyt Typ 1, also der Typ 1 Pneumozyt. Dann der dritte Teil sind also jetzt äh, in der Lunge, kann es sein, dass zwischen den Basalmembranen der äh, äh, Endothelzellen der Kapillare und der Pneumozyten Typ 1 gibt es ein bisschen Interstitium. Dann könnte dieser dritte Teil also in, äh, ein, äh, der schmale Teil des Interstitiums sein. Aber es gibt auch Teile, wo die blut luft noch also, äh, geringer, geringere Bestandteile hat. Also hier ist es, äh, berühren sich diese Membranen, also die Basalmembrane des, Pneumo, des, des Pneumozyten Typ 1 und der äh, Endothelzellen berühren sich und sind sozusagen verschmolzen. Also der dritte Teil sind die sind die verschmolzenen äh, Basalmembranen der äh, der ähm, äh, Zellen. Und natürlich äh, der letzte Teil ist also äh, der, äh, de, de, die Endothelzelle oder äh, das Kapillarendothel. Und diese vier Bestandteile machen, äh, sind die Bestandteile der Blutruftschranke. Also äh, der Sauerstoff muss über diese Teile gehen, um, in die, um zu, den, zu den Erythrozyten zu äh, kommen und der Kohlendioxid äh, muss in die andere Richtung äh, auch über diese Bestandteile gehen, um also in die Außenluft äh, zu gelangen. Und so funktioniert also diese Blutluftschranke Blut über diese Gasaustausch stattfindet, aber es ist nicht möglich, dass also äh, in die Lunge äh, Flüssigkeit kommt. Vielen Dank.